ஹாய் ஒருவன் ஸோ எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்ட் ஃபிசிக்ஸ்க்கு பப்ளிக் எக்ஸாமுக்கு இம்பார்ட்டன்ட் ஃபைவ் மார்க் இம்பார்ட்டன்ட் மட்டும் இல்லை ஓவரால் நீங்கள் இந்த ஃபைவ் மார்க் படிச்சிங்கன்னா ஒவ்வொரு யூனிட்லேயும் கவர் பண்ணிட்டு போயிட்டே இருக்கலாம் நான் இப்போவும் சொல்கிறது தான் ஒரே டைலாக் யூனிட் ஒன் யூனிட் டூ யூனிட் ஃபைவ் எயிட் இதில் இருக்கிற நான் இப்போ கொடுத்துருக்கேன் இந்த பிடிஎஃபில் இருக்க ஃபைவ் மார்க் படிச்சிங்கனாலே மூணு ஃபைவ் மார்க் ஃபஸ்ட்டு எழுதலாம் ரொம்ப வீக்காக இருக்கிறவங்க ஃபஸ்ட்டு இந்த நாலு லெசனை கம்ப்ளீட் பண்ணுங்கள் ஓகேவா சரி ஃபுல் போர்ஷன் ஆஃப் ஐடிங்கில் இருக்கீங்க சார் இப்போ ஒன்று பப்ளிக்கு சொல்கிறீங்க நான் இப்போ சொல்கிறேன் பப்ளிக் எக்ஸாம் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி த்ரீக்கு இந்த வீடியோ கொஞ்சம் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் கொஞ்சம் இல்லை ரொம்ப 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 யூஸ்ஃபுல் இது பார்க்குற எல்லாருமே நீங்கள் வந்து அஞ்சு ஃபைவ் மார்க் எழுத போகிறீங்க டெஃபினட்டாக எழுத போகிறீங்க ஓகேங்களா எவ்வளோ கஷ்டமாக கிட்டே எழுதுவோம் அந்த மாதிரி தான் இப்போ எடுத்திருக்கேன் இதில் ஒரு சில சேஞ்சஸ் இருக்குது இந்த பிடிஎஃபில் அதனால் ஸ்கிப் பண்ணிடாதீங்க ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள் ஒவ்வொரு விஷயமும் முக்கியமாக பேசுவேன் ஓகேவா யூனிட் ஒனில் ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் நமக்கு ஃபைவ் மார்க் எப்படி கேட்பாங்க அப்படின்னா எப்படி வேணாலும் கேட்பாங்க ஃபஸ்ட் லெசன் கேட்டாங்கன்னா ஆர்ச் சைஸில் செவன்த் லெசன் கேட்பாங்க மேபி ஒரு ப்ராப்ளம் கேட்டு ஒரு த்ரீ மார்க் கேட்டு ஆர்ச் சைஸில் ஒரு டெரிவேஷன் கேட்கலாம் அந்த மாதிரி எல்லாம் கேட்கலாம் எப்படி கேட்டாலுமே இது நீங்கள் படிச்சிங்கன்னா அஞ்சு ஃபைவ் மார்க் எழுதிடலாம் ஸோ பப்ளிக் பற்றி உங்களுக்கு தெரியாது எப்படின்னா ஒன்று ரெண்டு கொஸ்டின் மட்டும் ட்விஸ்ட் பண்ணுவாங்க கேட்காது ரொம்ப ரேர் கொஸ்டினாக இருக்கும் அதை எடுத்து கேட்பாங்க சரி பார்த்துடலாம் யூனிட் ஒன் ஆக்சர் லைன் நீக்கட்டோர் லைன் ஏட்டிஸ்டோட்டிக் ஏட்டோஸ்டாட்டிக் பொட்டன்ஷியல் இது எல்லாருமே எழுதி பார்த்துருங்க வித் கேஸோட காஸில் ஓட மூணு அப்ளிகேஷன் தயவு செய்து பப்ளிக் எக்ஸாம்னு வரும்போது படிச்சுருங்க நான் வந்து ஒரு சில எக்ஸாம்லலாம் சொல்லியிருப்பேன் இப்போதைக்கு இது வேண்டாம் பப்ளிக் எக்ஸாம் நீங்கள் படிச்சு தான் ஆகணும் நோ காம்ப்ரமைஸ் ஃபஸ்ட் லெசனில் இதை பார்த்துருங்க இன்க்ளூடிங் கெப்பாசிட்டர் சீரியஸ் அண்ட் பேரல் அந்த கெப்பாசிட்டர் சீரியஸ் அண்ட் பேரலை பொறுத்த வரைக்கும் நமக்கு த்ரீ மார்க்லையும் கேட்கலாம் இல்லை ரெண்டு சேர்த்து ஃபைவ் மார்க் கேட்கலாம் அதனால தான் சொன்னேன் இந்த வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணாதீங்க ஒன்று ரெண்டு எக்ஸ்ட்ராவாக சொல்லுவேன் மைக்ரோஸ்கோபிக் மாடல் ஆஃப் கரண்ட் டிட்டர்மினேஷன் ஆஃப் இன்டர்னல் டிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் இஸ் செல் யூசிங் வோல்ட் மீட்டர் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஸ்டேட் அண்ட் எக்ஸ்பிளைன் கிறிஸ்டோஃப்லா ஸ்ட்ரைட்டாக அந்த எக்ஸ்பிளேஷனோட நம்ம சர்க்கியூட் டைக்ராமில் போட்டு எழுதணும் வீ ஸ்டோன் பிரிட்ஜ் கண்டிப்பாக எல்லாத்துக்கும் தெரியும் இஎம்எஃப் ஆஃப் டூ செல் இந்த வருஷம் எக்ஸ்பெக்டட் கொஷின் பாருங்கள் இது வந்து யாருமே படிக்கிறது இல்லை மெஷர்மெண்ட் ஆஃப் இன்டர்னல் டிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் ஏ செல் பை பட்டன்ஸ் மட்டும் இது கேட்க நிறைய வாய்ப்பு இருக்குது இது வரைக்கும் கேட்டதில்ல அதனால தான் கொஞ்சம் பயமாகவே இருக்குது மீட்டர் பிரிட்ஜ் இம்பார்ட்டன் தான் ஸோ அதான் சொல்கிறேன் ஃபஸ்ட் லெசன் செகண்ட் லெசன் ஃபிஃப்த் லெசன் எயித் லெசன் இருக்கிறதே பாருங்கள் இப்போ ஒரு பன்னெண்டு கொஷின் தான் இருக்குது படிச்சுருக்கேன் யூனிட் த்ரீ பாருங்கள் இன்ஃபினைட் லாங் கண்டக்டர் பயோட்ஸாவோட அப்ளிகேஷன் சர்க்குலர் கோயில் சைக்ளோட்ரான் நான் வேறு எதுவுமே உங்களுக்கு சொல்லலை நிறைய இருக்குது மேக்னட்டிக்லாம் நான் வந்து உங்களுக்கு செகண்ட் ஆஃப் பார்ட் தான் சொல்லிகிட்ருக்கேன் டிரை ஃபோர்ஸ் பிட்வீன் டூ பேரல் கண்டக்டர் டிரை ஃபோர்ஸ் ஆன் கரண்ட் கேரிங் கண்டக்டர் இன் மேட்டி ஃபிரீ இது நீங்கள் கேட்டுக்கிட்டே இருக்காங்க மூவிங் கோயில் கேவல மீட்டர் நிறைய பேர் படிக்கணுமான்னு கேட்குறீங்க ஸோ அது மேபி நீங்கள் படித்து வச்சுக்கோங்க பட் இப்போதைக்கு இந்த தேர்டு இந்த மூணு வருஷத்தில் மூணு கொ அஞ்சு கொஷின் போதும் பப்ளிக் எக்ஸாமில் யூனிட் ஃபோரில் மியூச்சுவல் இன்டர்டன்ஸ் பிட்வீன் இது வந்து ரிப்பீட்டடுங்க இது வந்து செப்டம்பரில் கேட்டாங்க அதனால் நீங்கள் போட்டு பாருங்கள் ஓரியன்டேஷன் ஆஃப் காயில் ரிப்பீட்டடு ஏசி சிங்கிள் ஃபேஸ் ஜென்ரேட் தயவு செய்து படிக்க நிறைய பேர் படிக்கிறதே கிடையாது பழைய கொஷின் பேப்பர்லாம் இதில் ரிப்பீட்டு ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் ரிப்பீட்டடு தான் உங்களுக்கே தெரியும் ஆர்எல்சி சீரியஸ் ரிப்பீட்டடு தான் ப்ரூவ் தட் டோட்டல் எனர்ஜி இஸ் கன்சர்வ் டூரிங் எல்சி ஆஷ்லைன்ஸ் இது வந்து இது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் கிடையாது இது வந்து எப்படின்னா ரொம்ப டஃப்பாக கொஸ்டின் பேப்பர் செட் பண்ணும்போது கேட்பாங்க இந்த யூனிட் ஃபோர் யூனிட் த்ரீ படிக்கிற கேரக்டர்கள் இதையாவது ஒழுக்கமாக படிங்க இதில் ஏதாவது விட்டுட்டு படிச்சிங்கன்னா அது வந்துச்சுன்னா ஒம்பாயிரம் இன்னொரு ரெண்டு கொஸ்டின் ஆட் பண்ணுறேன் ஏழாவது கொஸ்டின் வந்து நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க பிடிஎஃபில் ஏழாவது கொஸ்டின் வந்து பார்த்திங்கன்னா பியூர் இண்டெக்டர் வித் கனெக்ஷன் வித் யோ ஏசி சோர்ஸ் ஸோ அதாவது பியூர் இண்டெக்டர் வித் கனெக்ஷன் வித் ஏசி சோர்ஸ் அண்ட் பியூர் கெப்பாசிட்டர் எட்டாவது வந்து பியூர் கெப்பாசிட்டர் வித் ஏசி சோர்ஸ் கூட கனெக்ட் பண்ணால் என்ன ஆகும் இந்த ரெண்டு டெரிவேஷனும் கேட்குறக்கு நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்குது பார்த்துக்கோங்க ஏன்னா போனோம் ரெண்டாயிரத்தி இருபது கொஸ்டின் பேப்பரில் கூட இண்டெக்டர் கேட்டாங்க யூனிட் ஃபைவ் மேக்ஸ்வல் அப்ஷாப்ஷன் எமிஷன் இது மூணையாவது உழைப்பாக பாருங்கள் போதும் யூனி
சரிங்களா இந்த செவன்த் லெசனில் எக்ஸ்ட்ரா இது மட்டும் ஆட் பண்ணிக்கோங்க படிக்கக்கூடியும் படித்தா போதும் யூனிட் எயிட் ஐன்ஸ்டின் ஃபோட்டோடிக் இக்வேஷன் ஃபோட்டோ மிஸ் யூசர் டேவிஸ் ஜெர்மன் எட்டோமிக் ஸ்கூல் நான் அதுக்கு தான் சொல்கிறேன் யூனிட் எயிட்டை ஃபுல்லாக கவர் பண்ணுங்கள் அப்படின்னு யூனிட் நைன் ஜே ஜே தாம்சன் இவையம் அதில் ரெண்டு இருக்கும் ரெண்டுமே பாருங்கள் டேவ் எனர்ஜி ஆஃப் என் எலக்ட்ரான் ஹைட்ரஜன் ஆட்டம் போர் ஆட்டம் மூடல் போர் என் த்ரீ டேஸ் ஆஃப் எலக்ட்ரான் வெலாஸ்ட் ஆஃப் எலக்ட்ரான் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன் ஸ்பெட்ரல் சீரியஸ் ஆஃப் ஹைட்ரஜன் ஐட்டம் நியூக்ளியர் ரியாக்டர் ஒப்டைன் லா ஆஃப் ரெடிக்டிவிட்டி தயவு செய்து இதையாவது பாருங்கள் நைன்த் லெசன் யூனிட் டென் ஹாஃப் ஏரிக்டிஃபேர் ஃபுல் வேக்டிஃபேர் டிரான்ஸ்டர்ஸ் சுவிட்ச் ஆம்ப்ளிஃபேர் இது நம்ம சொல்லியிருந்தோம் டி மார்கன் தீரம் இது எல்லாருமே படிப்பீங்கன்னு எனக்கு தெரியும் எக்ஸ்பிளைன் ஆம்ப்ளிட்டியூட் மாட்டேஷன் மாதிரி டஃபாக கேட்டால் கேட்கலாம் பேசிக் எலமெண்ட் ஆஃப் கம்யூனிகேஷன் சிஸ்டம் வித் பிளாக் டயரம் அந்த அட்லீஸ்ட் அந்த பிளாக் டயமாவது படிச்சு வைங்க நம்ம வந்து ஒப்பே தீரலாம் கண்டிப்பாக அந்த பிளாக் டயரம் வரைஞ்சாலே மூணு மார்க் போட்டுருவாங்க அதுக்கப்புறம் நம்ம அஞ்சு மார்க் எடுத்துடலாம் ஸ்கெச் தி ஸ்டாட்டிக் கேடசிக்ஸ் ஆஃப் காமன் எமிட்டர் டிரான்ஸ்டர் அண்ட் இன்புட் அவுட் புட் கேடசிக்ஸ் இது வந்து கேட்குறக்கு நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்குது ஓகேவா இந்த ஈத் கொஸ்டின் வந்து பார்த்திங்கன்னா பெரிய கொஸ்டின் ஆனால் கான்செப்டால் ஓரியன்டாக படிச்சிங்கன்னா அந்த சர்க்கியூட் டைக்ராமு அந்த கிராஃபு அந்த ஈக்வேஷன்ஸ் அந்த பார்ட் படிச்சிங்கனாலே முழு மார்க் கிடச்சிரும் கரெக்டான ஒரு கீ பாயிண்ட்ஸ் இருந்ததுனால இதுக்கெல்லாம் மார்க் கிடச்சிடும் நீங்கள் ஃபுல்லாக படிக்கணும்னு அவசியம் இல்லை அர்த்தம் புரிஞ்சு படிச்சிங்கன்னா போதும் சரி அடுத்தது வாட் இஸ் ரேடார் அப்ளிகேஷன் மெரிட்ஸ் அண்ட் டிமெரிட்ஸ் ஆஃப் ஆஃப்டி பைப்பர்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ மார்க்லேயும் கேட்கலாம் ஸோ யூனிட் டென் யூனிட் நைன் எல்லாமே எல்லோரும் படிக்கணும் இல்லைன்னு சொல்லவே இல்லை யூனிட் லெவன் படிக்கணுமான்னு டவுட் இருக்கும் யூனிட் லெவனில் இப்போதைக்கு டூ மார்க் அண்ட் த்ரீ மார்க் புக் பேக் மட்டும் படிங்க போதுமானது ஸோ இப்போ ரொம்ப முடியாதவங்க என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா ஒரு ஆவரேஜாக இருக்கிறவங்க இந்த பிடிஎஃப்பில் இருக்கிறது மட்டும் படிங்க வேறு எதுவும் நீங்கள் புதுசாக படிக்காதுங்க இப்போ நான் புதுசாக ஒரு நாலஞ்சு கொஷின் இன்பில் பண்ணியிருப்பேன் ஃபோர்த் லெசன்லேயும் மெயினாக செவன்த் லெசன்லேயும் இன்பில் பண்ணியிருப்பேன் அப்படி அதாவது இன்பில் பண்ண கொஷினை தயவு செய்து மார்க் பண்ணி வச்சு படிச்சுக்கோங்க டாப்பஸ் ரொம்ப புவராக இருக்கிறவங்க யூனிட் ஒன் ஃபுல்லாக படிங்க நான் கொடுத்தது யூனிட் டூ ஃபுல்லாக படிங்க நான் கொடுத்தது யூனிட் சிக்ஸ் ஃபைவ் நல்லா படிங்க யூனிட் எயிட் நல்லா படிங்க இதை படிச்சிங்கன்னா கன்ஃபார்ம் மூணு எழுதிடலாம் அது போக உங்களுக்கு உங்களுக்கு எந்த லெசனில் கண்டிப்பாக கேட்பான்னு நான் சொல்கிறேன் பாருங்கள் ஒரு யூனிட் ஃபோர் செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் இல்லை அப்படின்னா யூனிட் த்ரீ செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் அது ரெண்டு செலக்ட் பண்ண முடியலையா யூனிட் சிக்ஸை செலக்ட் பண்ணு எனி டூ லெசன்ஸை செலக்ட் பண்ணுங்கள் ரொம்ப முடியாதவங்களும் சொல்லிட்டு இருக்கேன் நான் சொன்ன அந்த நாலு லெசனையும் படித்து எனி டூ லெசன்ஸ் எந்தெந்த லெசன்ஸ் செலக்ட் பண்ணலான்னு சொல்ல செவன்த் லெசன் செலக்ட் பண்ணாதீங்க யூனிட் நைன் யூனிட் டென் பாருங்கள் நைன் டென் த்ரீ ஃபோர் சிக்ஸ் இந்த அஞ்சில் ஏதாவது ரெண்டு உங்களுக்கு பிடிச்சது செலக்ட் பண்ணி படிச்சுக்கோங்க எனக்கு தெரிஞ்ச அஞ்சுமே ஈஸி தான் ஓகேவா எனக்கு தெரிஞ்ச சிக்ஸ் செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் டென் செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் இல்லை செகண்ட் மிட் டேமுக்கு நைன் டென் படிச்சுருப்பீங்க நைன் டென் கூட செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அவ்வளோதான் நான் சொல்ல முடியும் ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் ஈஸியாக நீங்கள் பண்ணிங்கன்னா உங்களால் அஞ்சு ஃபைவ் மார்க் எழுத முடியும் ஈஸி வேலை எல்லாமே படிக்க முடியலனாலும் இப்படி நான் சொன்ன மாதிரி படித்தீங்கன்னா ரொம்ப வீக்காக இருக்கணும் அஞ்சு கூட எழுதலாம் ஸோ என்னங்க இந்த பிடிஎஃப் கீழே கிடைக்கும் ஹாஃப் ஏலிக்கே சொன்னது திருப்பி சொல்லி ஒப்பே தீட்டிங்களே சார் அப்படின்னு நினைக்க வேணாம் நான் ஓவரால் இதில் வந்து எப்படியெல்லாம் டைப் டைப்பாக கேட்பாங்க எந்த மாதிரி கொஷின்ஸ் கேட்பாங்க இன்பில் பண்ணியிருக்கிற எக்ஸ்ட்ரா கொஷின்ஸ் பாருங்கள் ஏன்னா இப்போ இருந்தே படிக்க ஸ்டார்ட் பண்ணுங்கள் அதுக்கு தான் கொடுக்குறது ரிவிஷன் ஒன் ரிவிஷன் டூ உங்களுடைய பப்ளிக் எக்ஸாம் மூணுத்துக்குமே இதே பேட்டன் தான் நான் எதுவுமே சேஞ்ச் பண்ண போகிறதில்ல புதுசாகவும் கொடுக்க போகிறதில்ல புதுசாக கொடுத்ததில் ஏழாவது லெசன்லையும் உங்களுக்கு வேணும்னா படிச்சுக்கலாம் ஏழாவது லெசன் விட்டால் கூட எந்த பிரச்சனையும் இல்லை ஆனால் மீதி லெசன்ஸ் எல்லாம் தரவு பண்ணிக்கணும் யூனிட் ஃபோர்லேயும் நான் வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு இன்பில் பண்ணியிருப்பேன் ரெண்டு கொஷின் ஓகேவா தேங்க்யூ ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மறக்காம பெல் ஐக்கான ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோக்கு ஒரு லைக் பண்ணுங்கள் நான் நம்புகிறேன் கண்டிப்பாக இந்த வீடியோ ரொம்ப முக்கியமான வீடியோ அமையும் இதை விட எதுவுமே கேட்க முடியாது தேங்க